സ്റ്റഡി പിലിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരം മാറ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസ് അതിൽ തന്നെ സോളിഡ്സിന് എന്തുണ്ട് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും പോളിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസേര സ്റ്റൂൾ മേശ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ വോളിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ലിക്വിഡ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഷേപ്പോ സൈസോ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം അഥവാ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ലിക്വിഡ്സിനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വെളിച്ചെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ വെള്ളം ഓയിൽസൊക്കെ ഇവയൊക്കെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം കിട്ടും എന്നാൽ ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു കറക്റ്റ് വോളിയമോ ഷേപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിൽ തന്നെ സോൾഡ്സിന് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായി മോളിക്കുൾസൊക്കെ ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത ഈ മോളിക്കുൾസിനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത ലിക്വിഡ്സിലാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ഗ്യാസസിലാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്കുൾസൊക്കെ വളരെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജിയും കംപ്രസിബിലിറ്റിയും ഡിഫ്യൂസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അറിയാം അതിന് ചലിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂസിബിലിറ്റി ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ കംപ്രസിബിലിറ്റി അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സോളിഡ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഒതുക്കാൻ അടിച്ച് പര അടിച്ച് ഒതുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഡിഫ്യൂസിബിലിറ്റിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് അതിന് പോകാനൊന്നും കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന് വെച്ച് ലിക്വിഡ്സിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൂടുതലായിരിക്കും കംപ്രസബിലിറ്റിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഡിഫ്യൂസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ എന്നാൽ ഗ്യാസസിലാണെങ്കിലോ വളരെ ഹൈ കംപ്രസബിലിറ്റി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അതിനെ നമുക്ക് അടുക്കി പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂസിബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് പരക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും ഈ ഒരു ഗ്യാസസിന് കൂടുതലായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്യാസ് ലോ ഗ്യാസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാസസിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലോ ആണ് ബോയിൽസ് ലോ ബോയിൽസ്ലോ നമുക്കറിയാം ബോയിൽ എന്നുള്ള പേര് നമ്മളെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൽസ്ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ ബോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷറും വോളിയം റിലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷറും വോളിയം ഇൻവേഴ്സിലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അഥവാ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കുറവായിരിക്കും വരാ അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ചെറിയ ബലൂൺ എടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ബലൂൺ അഥവാ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് വീർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി നോക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ് ആ പ്രഷർ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബലൂൺ ഒന്ന് ഒതുങ്ങും നല്ലവണ്ണം ഒതുങ്ങും അഥവാ അത് അതിൻ്റെ വോളിയും വളരെ കുറവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുകയാണ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്
ഗ്യാസ് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അഥവാ വോളിയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക നമ്മൾ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കുക്കർ എടുത്ത് സെയിം വോളിയത്തിൽ സെയിം സാധനങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് ഒന്നിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് പാകം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്താണ് സെയിം പ്രഷറാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് പാചകം ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേരും ഓർത്ത് വെക്കണം ഐസോബാർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ ഗ്രാഫ് അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ സെയിം കോൺസ്റ്റ്രഷർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഐസോബാർസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗേലുസാക്സ് ലോ ആണ് ഗേലുസാക്സ് ലോ ഓർത്തിരിക്കാനൊരു മാർഗമുണ്ട് ഗേലുസാക്കിലെ സാക്ക് ഓർത്താൽ മതി സാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വോളിയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ചാക്കുകൾ ഒരു വോളിയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സെയിം വോളിയത്തിലാണ് ഗേലുസാക്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചൂട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിലെ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ടയറിലെ നിശ്ചിത വോളിയത്തിലാണ് കാറ്റ് കിടക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ടയറിലൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും ഒരു വോളിയം ആ വോളിയത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചൂട് കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഈ ടയർ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത വേനൽക്കാലത്ത് അഥവാ ചൂട് കാലത്ത് കൂടുതലാണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് ടയറിൽ അതിൻ്റെ കാറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേരാണ് ഐസോകോർ അഥവാ സെയിം വോളിയം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഐസോകോർ എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് അവഗാഡ്രോ സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടെൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓർ മോളിക്കൂൾസ് നമ്മൾ കുറേ ഗ്യാസസ് എടുക്കുകയാണ് അതിനെന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെയിം കണ്ടീഷൻ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരേ മോളിക്കൂൾസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവഗാഡ്രോ ലോ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വരുന്നത് ബോയിൽസ് ലോയിൻ്റെയും ഗേലുസാക്സ് ലോയിൻ്റെയും ചാൾസ് ലോയിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അവഗാഡ്രോസ് ലോയിൻ്റെയും മൊത്തത്തിൽ കമ്പൈൻ ഫോമാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ എൻ ടി അതാണ് ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അതിൽ ആറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഗ്യാസ് ലോ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഇതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഗ്യാസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡാൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ലോയിൽ പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് കുറച്ച് നോൺ റിയാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് എടുത്തുക്കാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൊത്തമായിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഗ്യാസസിൻ്റെയും പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡാൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പറയുന്നത് അഥവാ ഒന്നും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുകയാണ് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഗ്യാസിൽ എന്താണ് നോൺ റിയാക്റ്റിംഗ് ഗ്യാസസ് ആണ് അവ തമ്മിൽ ഒന്നും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്
വാട്ടർ സർഫസിൽ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പ്രഷർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലോൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അക്വസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടർ അക്വസ് ടെൻഷൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൈനറ്റിക് മോൾഗുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോഡൽ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് മാക്സ്വെല്ലും ബോൾസ്മാനും ക്രോഷ്യസും